ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சப்பாத்தி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சப்பாத்தி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க ஆனால் பட் இன்னொன்று என்னென்னு நிறைய பேர் அதை விரும்பாத காரணமே வந்துட்டு அதை நம்ம சாஃப்டாக பண்ணாதனால தான் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்கிறது கிடையாது ஸோ அதை இன்றைக்கி எப்படி நம்ம சாஃப்டாக பண்ணலாங்கிறத அதுவும் ஈஸியாக எப்படி மிக்சியில் மாவு பண்ணிடலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஒரு கப்பு மாவு எடுத்து நான் மிக்சி ஜாரில் போடுறேன் ஸோ இந்த கப்பு எந்த இதில் அளக்குறீங்களோ அதே அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலேருந்து அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நமக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லைங்க அதாவது தயிர் வாழைப்பழம் அந்த மாதிரி எதுவும் தேவை கிடையாது ஸோ சால்ட்டு ஆப்ஷனில் வந்துட்டு சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா சீனி போட்டுக்கலாம் வேண்டாதவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சால்ட்டு மட்டுமே போதும் அவ்வளோதாங்க மூடியை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு சுத்து ஃபஸ்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் எடுத்து பார்க்குறேன் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகணும் திரும்பவும் வந்து ரெண்டு சுற்று சுற்றி இருக்கேன் நான் அந்த ரெண்டு சுற்று சுற்றும் போது தான் கரெக்டாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிக்சிங் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும் திரும்ப ஒரு டைம் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் ரெண்டு மூணு டைம் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிங்கனாலே வந்துட்டு அந்த இது எல்லாமே நம்ம உள்ளே போட்டுருக்க சால்ட்டு சுகர் ப்ளஸ் வாட்டரும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க கோதுமை மாவு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம அதை ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ரெடி பண்ணிட்டு ஸோ அந்த டேபிளில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மைதா போட்டுக்கோங்க மைதா போட்டதுக்கப்புறம் ஸோ இதை எடுத்து அதில் போடுங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லூ தண்ணி அதிகமாக ஊற்றுனீங்கன்னா லூஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த பதம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் திரும்ப வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் என்னென்னா டேபிளில் கொஞ்சம் மா மைதா போட்டு ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதை மேக்னட் பண்ணணும் ஸோ நான் இதை மைதாவை போட்டு இதை வந்து நான் டைட் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா தான் தேய்க்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றக்காக வந்து நான் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் பக்கம் வந்துட்டு நான் ஃப்ரீசரில் அதாவது ஐ மீன் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து ஒரு காடா துணியை போட்டு சுற்றி உள்ளே வச்சுட்டேன் ஸோ இருபது நிமிஷம் கழித்து நான் திரும்ப அதை எடுத்து வந்துட்டு திரும்ப நான் வந்து ஒரு அஞ்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மே மேக்னட் பண்ணேன் அதை பாலிஷ் பண்ணேன் இதை மாலிஷ் பண்ண மாலிஷ் பண்ண தான் சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்தளவு இந்த கண்டன்சன்ஸி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் இருக்கணும் ரொம்ப டைட்டாக இருந்தாலும் ஹார்டாக இருக்கும் ரொம்ப லூஸாக இருந்தாலும் சப்பாத்தி ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பதம் வரும்போது பாருங்கள் கையை வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த சாஃப்ட்னஸ் வரும்போது தான் நீங்கள் அதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து சப்பாத்தி தேய்க்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு மூணு சை மூணு சப்பாத்திக்கு நான் ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சைஸ்க்கு ஒரு சிக்ஸ்டி கிராம் வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்து அந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சிங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு மூணு சப்பாத்தி நாலு சப்பாத்தி போடலாம் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மாவில் ஸோ இதே மாதிரி மூணையுமே பிடிச்சிட்டேன் பிடிச்சதுக்கப்புறம் இதை மூணையுமே வந்துட்டு நல்லா கையில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா உருட்டி அதை நல்லா சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு வந்துட்டு மைதாவை அப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து உடனே தேய்ச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேய்க்க ஆரம்பிச்சிங்கனா தான் அந்த மாவு வந்து உங்களுக்கு அப்சர்வேஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அது ஃப்ளெக்சிபிள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஆகும் அந்த மாவு இப்போ வந்து டைட்டாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப தேய்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் சப்பாத்தியில் ஸோ நான் வந்து ரவுண்டாக இல்லாமல் இதை வந்து நான் வந்து ஸ்டா இது அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நான் சப்பாத்தி போடுறேன் இந்த சப்பாத்தி எதுக்கு ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணுறதுனால என்னென்னா சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக லேயர் வரும் அதுக்காக தான் இந்த மூணு சப்பாத்தி அதாவது மூணாக மடித்து பண்ணுறது ஆஃபாக மடித்து அதை அப்படியே இந்த பக்கம் ஃபோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வரும் ஸோ அதை வந்து இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம தேய்க்கும் போது வந்து அது கரெக்டாக நம்ம கரெக்டாக தேய்ச்சோம் அப்படின்னு தான் அந்த ஷேஃப் வரும் ர
ஸோ உங்களுக்கு அந்த சேஃப் வருது பாருங்கள் நான் கீழே கொஞ்சம் மைதா அப்ளை பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி தேய்க்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்தா உங்களுக்குலாம் ஒரு ஞாபகம் வரும் தந்தூரியில் வந்துட்டு நான் இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சேஃப் தான் நான் வரும் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிள் சேஃபில் சப்பாத்தி பண்ணியிருக்கோம் ரவுண்டாக போட்டால் எல்லோரும் பண்ணுறது தானே அப்படின்றக்காக வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணேன் சப்பாத்தியை கல்லில் போட்டிங்கனாலே அப்படியே பூரி மாதிரி ஒப்பிட்டு வரணும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அந்த மாவோட மிக்சிங் சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்குங்க சப்பாத்திக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்லை வெறும் சால்ட்டு தண்ணி மா மாவு இருந்தால் போதும் அதை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் வரும் நிறைய பேர் கீ வேணுன்னுவாங்க தயிர் வேணுன்னுவாங்க வாழைப்பழம் போடணும்னு ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன்று பண்ணுவாங்க ஆனால் பட் இது பேசிக் இருந்தாலே வந்துட்டு அதை நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் விஷயமே ஆனால் கம்பல்சரி மாவு மிக்ஸ் பண்ண உடனே வந்துட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி போட்டிங்கன்னா ஹார்டாக தான் வரும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக அது ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மாவு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பவுலில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பண்ணும்போது அது ரிலாக்ஸ் ஆகி நல்லாயிருக்கும் அந்த மாவு பிடிச்சி பண்ணுறதுக்கு சப்பாத்தியும் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி சாஃப்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் மூணு சப்பாத்தியுமே நான் தேய்ச்சிட்டேன் இது மூணாவது சப்பாத்தி தேய்ச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ கல் சூடு ஆகிடுச்சு நம்ம அடுத்து இதை நம்ம எப்படி பாயில் பண்ணுறது அதாவது வாட்டுறதுன்னு பார்த்துருவோம் இதுதான் தோசை கல் சூடாயிடுச்சு சப்பாத்திக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடு அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்ட சப்பாத்தி வந்து நம்ம குக் ஆகிடுச்சு ஒன் சைடு அந்த பபுள்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல தான் சூடு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த சப்பாத்தி நான் அந்த பக்கம் மாற்றி போட்டுடுறேன் ஸோ ஒன் சைடு மூணு சப்பாத்தியுமே நல்லா வெந்துருச்சு கலர் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோல்டு கலர் சப்பாத்தி எப்போயுமே குக் ஆனால் இப்படி தான் வரும் கோல்டு கலரு உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கோல்டு கலர் வராது இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அது எடுக்கும்போதே வளையுது பாருங்க நம்ம ஸ்டிஃப்பாக இல்லாமல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்தே தெரியும் உங்களுக்கு அது எவ்வளோ தூரம் சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம சாஃப்ட் இவ்வளோ சாஃப்டான சப்பாத்தி கூட என்ன சைடு சுச்சு சாப்பிட்லாம் நான் வந்து மட்டன் சுக்கா வச்சுருக்கேங்க என்னங்க நீங்கள் சமைச்சிட்டிங்களா ஸோ ஓகே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்